Paradise Model School and College এর পক্ষ হতে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে আরছি ভয়েস এই ভয়েস আমাদের দেশে সাধারণত 6 থেকে শুরু হয় ভয়েস এবং আস্তে আস্তে যতই উপর উঠে যায় এর ব্যাপকতা আস্তে আস্তে ততই বৃদ্ধি পায় তাহলে প্রথমে আমরা জানব ভয়েস সম্পর্কে ভয়েসের এখানে দেখি কি লেখা আছে so what is the definition of voice? Voice is the voice of 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 the voice voice of the 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 voice of voice of the voice Subject of Nishkio ba Olos. Akon, I'm a back to the Active voice. I gave a book. I'm the active boy this. I can say a back at a subject K, a barb, barb subject K, can I? A barb cast a course, I course, should I detect active voice. About a back to the Solashi, a book was given by me. A barb tear, subject K, a book. Acha Boloto. A book the about that a boy the owner cast a boy got the body coconut partner should run it out a passive but all those subject it has a passive sentence are a book talks a all those subject by this girl subject that's a tally a well on the key boys it for a bit the way I mean can I kiss you to mother should be that a kiss you what is how did it of the from the galaxy এখানে সাবজেক্ট ফর্ম হচ্ছে এখানে আমি লিখছি আই এর অবজেক্ট ফর্ম হচ্ছে মি উই থাকলে হবে আস দে থাকলে হবে দেম ইউ থাকলে ইউ ইট থাকলে ইট হি থাকলে হিম শি থাকলে হার আর যদি নাম থাকে অর্থাৎ রোমান রোমান যদি থাকে রোমানি লিখতে হবে তবে একটা জিনিস জানা রাখতে হবে আমাদের আরেকটা জিনিস জানতে হবে ভয়েস করতে গেলে কিন্তু আসলে টেন জানা দরকার আছে কিন্তু ইয়া সারা অর্থাৎ তোমাদের Tens are of the voice for a shambo. Shake a tray, kiss a SB by auxiliary bath to mother K, monarch, hobby by Mogustor acte, hobby. Zero to English a tenser bapota on a beshi, shooter, amarmote. I mean, to mother kiss at a suggest curb, she to shake a tray. Conocus and Mogustor mo the naje, tumbra a tense take, atus to corbe. Tarpore, grammar rule on share, amra, ita, corbo, ba, boys corbo. তবে আমি আমি তোমাদের কিছু বেসিক কিছু গ্রামার মানে ভয়েজের কিছু রুল শেখাবো এখন আমরা চলে আসলাম ভয়েজ চেঞ্জের রুল 1 এ এই রুলটাকে তোমরা ইউনিভার্সাল রুলও বলতে পারো কারণ বইয়ের এই একটা রুল দিয়ে ছয়টা রুলের কাজ হবে দেখি কিভাবে করা যায় রুলটা কি বলা আছে রুল 1 এক নাম্বার নিয়মটা হচ্ছে Object is subject hobby. Man object of the answer is subject hobby. Plus foreign tensor is B. Is B means shajugari verb by helping verb. Plus B3. Plus B3. B3 will be the same. Barper pass participle from Bathin number from. Plus by plus subject is object from. A B is a number of the 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 tense. Tomake Shorbotum, it take a tense, cool tense as a tomake shaju deke, chin to hobby ba, dot to hobby. To the subject plus B1 cooks, authorized by yes, I say it out say, rice touch object. Should I don't say present indefinite tense, cook shows a mazani. Taliputum make an equivalent say, object T, subject, object a marquee cane, rice. The subject cane, a rice tea, object a prothome bushbe. I'm like a villain, rice. Like a villain, object T. Subject plus tarpor ki lekha ache pore tense er sb pore tense er ki sb sb means helping verb ba sahajjoger verb lekhe rekhe jekhane sb ba helping verb h te help b for verb bartat sahajjokari verb eta jodi present indefinite tense hoy er pore tense ta ki hobe boloto er pore tense ta hobe present continuous present continuous er sahajjokari verb ki amizar present continuous er sahajjokari verb hocche 
एम इज आर जो एक रईस पर कि इज हो ना हो ना एम हो निसंदेह इज हो तेल इज लिखे फिलल बोला पलटेंसर एज भी लिखे फिलल प्लस भि थ्री अर्थात भार्पे तीन नम्बर फर्म अर्थात पाँच पर फर्म यही भार्प ये भार्पे हमारे ये कूक तेल ये हे ओन प्रेजेंट फर्म एर तीन नम्बर फर्म अर्थात पाँच पार्टी सर फर्म हो गठने की आखने बिखे फिलल प्लस सबजेक्टर प्रोनाउन मदार एक नाउन सूतरा प्रोनाउन टाइम एक सबजेक्टर अबजेक्ट फर्म सबजेक्टर अबजेक्ट फर्म मदार एर अबजेक्ट फर्म हो मदार अर्थात प्रश्न हे मदार कूक रईस आंसार रईस इज कूक बदार द्वित उदाहरण चले आस देखिए कि लेखा प्रथम बोला कि सबजेक्ट सबजेक्ट हल दे बट 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 अर्थात भिटु फ्रम सबजेक्ट प्लस भिटु फ्रम और ए पेन हल अबजेक्ट तेल कुंडल मध्य पड़ल बोल तो सबजेक्ट प्लस भिटु प्लस अबजेक्ट अर्थात सबजेक्ट प्लस भार्पर दुई नम्बर फ्रम प्लस अबजेक्ट इट हे पास इंडिफिनिटेंसर इंडिफिनिटेंस तेल टेंसटा के प्रथम धरे फिलल एटे भय चेन्ज करब रूले बोला प्रथम अबजेक्ट सबजेक्ट अबजेक्ट हमारे कि ए पेन ए पेन टाइम लिखे फिली ए पेन जे टेंस थे रूले देखी अबजेक्ट सबजेक्ट लिखे फिलल जे टेंस थे तरह टेंसर एस बी जेहतु ये पास इंडिफिन टेंस सूतरा पर टेंसट हे पास कन्टिन्यूस पास कन्टिन्यूस सहयोग भाव कि बोल तो पास कन्टिन्यूस टेंस सहयोग भाव हे वाश अथवा अयर तेल ए पेन एर परवर्ती ए पेन पर बस बोल तो वाज ना अयर गुड वाज वाज लिखे फिलल प्लस पर एच बी प्लस भि थ्री अर्थात ये कि बट बट एर भि थ्री फर्म कि बै बट बट अर्थात पास पार्टी सर फर्म हे बट जहाँ तक परिवर्तन है ना कारण भि ओन भि टू ए भि थ्री फर्म एक ही गठने से कि हमारे बै प्लस सबजेक्टर अबजेक्ट फर्म दे एर अबजेक्ट फर्म कि लिखे देखल आगे देम ता चले जाब दुई नम्बर राम रूल टू ते ये नियमटी हे शुदुम कन्टिन्यूस टेंस थे अन्न क्षेत्र क्यों है ना कन्टिन्यूस टेंस थे ये नियमटी शुदुम्र कि कन्टिन्यूस टेंस थे ये नियमटी मार्ब अन्न क्षेत्र में ना और यहाँ अन्न क्षेत्र हे एक नम्बर रूल्ट फलो करते हैं कन्टिन्यूस टेंस थे ये व्यवहार करते हैं कि लेखा देखी रूल टूते प्रथम अबजेक्ट सबजेक्ट प्लस ओ टेंसर सहाजकर भार प्लस कि ओ टेंसर सहाजकर भार अर्थात टेंस परिवर्तन करा जा प्लस बी प्लस कि बी प्लस भि थ्री प्लस वाई प्लस सबजेक्टर अबजेक्ट फर्म हमें इखने दो उदाहरण लिखे देखी हि वाज सी दार्ड इखने इटा हे कि टेंस इटा जेहेतु वाजर सहाज्य भाव इन देखते सूतरा यहाँ हे पास कन्टिन्यूस टेंस इटा हे कि पास कन्टिन्यूस टेंस पास कन्टिन्यूस टेंस सहाज्य भाव तरह जेहतु इट कन्टिन्यूस टेंस सूतरा नियम टाइम फलो करते हैं प्रथम बला आज से कि बला आज से अबजेक्ट सबजेक्ट अबजेक्ट हमारे कि दार्ड भार्पे पर अंश हम अबजेक्ट इटा हे अबजेक्ट अंश ताली हमें प्रथम अबजेक्ट लिखे फिली कि लिखे फिलल दार्ड लिखे फिलल लेखार पर यह लेखा से ओ टेंसर ही सहाजकर भाव अर्थात पास कन्टिन्यूस टेंसर ही सहाजकर भाव लिखते हैं अन्न को टेंसर सहाजकर भाव लेखा जा टेंसर ही सहाजकर भाव अर्थात पास कन्टिन्यूस टेंसर सहाजकर भाव के वाश अयर दार्डर पर कि लेखा जाए जेहतु एखे निर्दिष्ट कर बला सूतरा वाज ही है बार्ट वाज ओ टेंसर सहयोग भार्ट लिखे फिलल अथवा बाच बी लिखे फिलल हेल्पिंग भार्ट सहयोग भार्ट प्लस बींग आसने बींग बींग लिखे फिली बींग गठने की आर भि थ्री अर्थात भार्ट हमारे सी भार्ट हमारे सी जदि कोच रूप परिवर्तन करते हैं तुम्हारे अलवेज माइंडेड एक कथा मन रखे सब समय जदि को भार्पर सकते जो करते हैं बद दीते हैं हाँ बाड करते हैं से क्षेत्र में मना रखते हैं मूल भार्वटा के कजे लगे तुम्हारे क्षटा करते हैं मूल भार्वटा कि हमारे बोल तो सी मूल भार्वटा कि हमारे ये सी इन्हें क्योंकि कन्डेंस टेंस थार कारण आईनजीटा जो हो गए 
তাহলে সুতরাং মূল ভাব যে ভাবটা সেটা হলো সি তাহলে এটা এটা যেহেতু এই ভাবটারই রূপ পরিবর্তন করে এখানে বসবে যেহেতু ভিত্রি ফর্ম অর্থাৎ এটার ভিত্রি ফর্ম হচ্ছে এটা ভিত্রি তাহলে দেখি সি এর ভিত্রি ফর্ম কি সি স সিন সুতরাং এই সির ভিত্রি ফর্ম হবে সিন ঘটনা কি আছে আমার এখানে বাই বাই লিখে ফেললাম প্লাস সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম সাবজেক্ট আমার কি এখানে হি সাবজেক্টটা কি আমার হি এর অবজেক্ট ফর্ম হবে কি হিম অবজেক্ট ফর্ম হবে হিম তার মানেটা হচ্ছে আনসারটা হচ্ছে দ্য বার্ড ওয়াজ বিং সিন বাই হিম তারপরে উদাহরণে যদি আসি আমরা উই আর ক্যাচিং এ বল উই আর ক্যাচিং এ বল তাহলে সাবজেক্ট আমার কি এখানে উই ইস হচ্ছে এইচ বি এটা সাবজেক্ট এটা হচ্ছে এইচ বি এটা হচ্ছে মেইন ভার্ব বা ভার্ব আর এটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে ঠিক আছে এটাকে যদি আমি আনসার করি তাহলে কি হয় দেখি প্রথমে রুলে কি বলা আছে অবজেক্টই সাবজেক্ট অবজেক্ট আমার কোনটা এ বল তাহলে এখানে প্রথমে নিয়ে আসি এ বল তারপর কি বলা আছে ওই টেন্সের এইচ বি অর্থাৎ ওই টেন্সের সাহায্য করি ভাব তার মানে এটা কোন টেন্স এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টেন্স টেন্স কীভাবে বুঝলাম এখানে আমার আছে আর অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টেন্স টেন্সের সাহায্য করি ভাব হচ্ছে এম ইস আর তাহলে এখানে দেখি আমি বলি তো তাহলে উয়ের পরে আর বসছে তাহলে এ বলের পরে কি বসবে এম ইস আরের মধ্যে কোনটা বসবে অবশ্যই ইজ বসবে ইজ কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু টেন্স পরিবর্তন করা যাবে না প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস এখানে আমরা এটা করছি পাস্ট কন্টিনিউস না পাস্ট কন্টিনিউস সাহায্য করি ভাব কিন্তু আমরা লিখে রেখেছি তাহলে যেহেতু এটা এখানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস সাহায্য করি ভাবই তোমাকে লিখতে হবে তাহলে এখানে দেখি তাহলে উয়ের পরে আর বসছে এ বলের পরে ইজ বসে কিন্তু ওই টেন্সে আছে কিন্তু টেন্স পরিবর্তন করে নাই তাহলে লিখে ফেললাম এটা তারপর গঠন দেখি বিং তাহলে বিং লিখে ফেলি এখানে বিং প্লাস ভিত্রি প্লাস কি ভিত্রি ভিত্রি আমার কোনটা তাহলে এখানে মূল ভাবটা কি আমার ক্যাশ মূল ভাবটা কি আমার ক্যাশ তাহলে ক্যাশ এর তিন নাম্বার ফর্ম অর্থাৎ পাস পার্টিসিপেল ফর্মটা কি ক্যাশ কট কট তাহলে আমি এটা কট লিখে ফেলি কট তাহলে এটা কী হলো কয় নাম্বার ফর্ম হলো আমার ভারপে তিন নাম্বার ফর্ম তারপর ঘটনা কী আছে আমার এখানে বাই বাই লিখে ফেললাম প্লাস সাবজেক্ট এর অবজেক্ট ফর্ম সাবজেক্ট এর অবজেক্ট ফর্ম সাবজেক্ট আমার এখানে কি ওই এর অবজেক্ট ফর্ম হচ্ছে আস এর অবজেক্ট ফর্ম হচ্ছে আস এর গেল আমাদের হচ্ছে দুই নাম্বার রুল এরপরে আমরা চলে যাব তিন নাম্বার চলে আসলাম রুল থ্রিতে রুল থ্রি শিরোনামটা কি মোড়াল থাকলে মোড়াল অংশ কোনগুলো এটা আমাদেরকে জানতে হবে মোড়াল অংশ হচ্ছে ক্যান কুট মে মাইট শ্যাল শুট উইল উড ডিয়ার নিট এটা হচ্ছে মোডাল অক্সিলারি আমি এর তো আগে আমি একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম ট্যাক কোয়েশন সম্পর্কে এখানে ওই আগের লেকচারে ট্যাক কোয়েশনের মেবি পার্ট ওয়ানে আমি মোডাল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম তোমরা চাইলে ওখান থেকে একটু দেখে আসতে পারো তাহলে না দেখলে খুব একটা সমস্যা হবে না দেখে নাও আমি এটা বললাম মোডাল অক্সিলারি থাকলে এইটা হবে এখন মোডাল অক্সিলারি আমি কি বললাম ক্যান কুট মে মাই চ্যাল শুট উইল উড ডিয়ার মাস নিট এগুলো হচ্ছে মোডাল অক্সিলারি ওকে এগুলো যদি থাকে তাহলে আমরা এই নিয়মের মধ্যে করব কিভাবে করব একটু দেখে নেই তাহলে দেখি রুলটা কি আমার রুল থ্রি অবজেক্টি সাবজেক্ট প্লাস মোডাল বি প্লাস কি মোডাল বি প্লাস বি থ্রি প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম তাহলে এখানে দেখি উই মাস ডু ইট উই মাস ডু ইট এখানে সাবজেক্ট কি আমার এখানে হলো সাবজেক্ট উই মাস্টার লোকে মোডাল দুটো হচ্ছে ভার্ভ এটা হচ্ছে অবজেক্ট এটা হচ্ছে আমার কি অবজেক্ট তাহলে আমি এটার যদি ভয়েস চেঞ্জ করি তাহলে কি বলা আছে এখানে প্রথমে অবজেক্টি সাবজেক্ট অবজেক্ট আমার কি ইট এখানে ইটটা লিখে ফেললাম প্লাস মোডাল থাকলে মোডাল দিয়ে মোডাল আমার কোনটা মাস্ট তাই মাস্টটা আমরা লিখে ফেললাম মাস্ট কি লিখতে হবে বি মোডাল থাকলে মোডালটা লিখে ফেললাম প্লাস বি আছে বি দিয়ে ফেললাম প্লাস ভিত্রি ভার্ভ আমার কোনটা ডু ভিত্রি মানে তিন নাম্বার ফর্ম তাহলে তিন নাম্বার ফর্মটা কি আমার এখানে ডু ডিট টান তাহলে ডান লিখে ফেললাম তিন নাম্বার ফর্ম প্লাস বাই আছে বাই লিখে ফেললাম প্লাস সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম সাবজেক্টের ফর্ম আর কি উই এর অবজেক্ট ফর্ম হচ্ছে আস এর অবজেক্ট ফর্ম হচ্ছে আস তার দুই নাম্বার উদাহরণ চলে আসি হি ক্যান গেভ হিম তাহলে এখানেও কিন্তু ক্যানটা হচ্ছে একটি মোডাল তাহলে এই মোডাল থাকলে আমরা ওই নিয়মের মধ্যে চলে আসবো প্রথমে কি আমরা অবজেক্টটি সাবজেক্ট আকারে লিখবো এটা হচ্ছে মোডাল আর এটা হচ্ছে ভার তাহলে অবজেক্টি সাবজেক্ট এখানে দেখি হি 
এটা একটা অবজেক্ট ফর্ম হি এটা কি অবজেক্ট ফর্ম কিন্তু এর সাদের ফর্ম কি হি সরি এখানে একই হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে হার দিয়ে দিই তাহলে ভালো হবে হি ক্যান গিভ হার তাহলে এই হার হলো অবজেক্ট ফর্ম এই অবজেক্টগুলো যখন সাবজেক্ট বলা বলা আছে এখানে অবজেক্টে সাবজেক্ট অবজেক্টে সাবজেক্ট এই অবজেক্টে সাবজেক্ট আকারে বসবে এই হি যখন হারটা যখন সাবজেক্ট আকারে বসবে তখন হারের রূপটা হারাবে হারের রূপটা হারায় এর সাবজেক্ট ফর্ম কি সি সাবজেক্ট ফর্ম কি সি অর্থাৎ এই অবজেক্টটি যখন সাবজেক্টের এখানে বসবে তখন এর সাবজেক্টের রূপ লাভ করবে অর্থাৎ হার এর সাবজেক্ট ফর্ম হচ্ছে সি তা লিখে ফেললাম প্লাস মডাল থাকলে মডাল কি মডাল আমার এখানে কি ক্যান তার সাথে বি যোগ করব বি আছে প্লাস ভি থ্রি গিফ এর ভি থ্রি ফর্ম আছে কি গিভ গ্যাফ গিভেন গিভ গ্যাফ গিভেন গঠন আছে কি আমার এখানে বাই প্লাস সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম হি এর অবজেক্ট ফর্ম হচ্ছে হিম বাকি দুটো রুল থাকলো এই বাকি দুটো রুল আমরা পরবর্তী লেকচার রুল ফোরে ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে এই রুলটি হচ্ছে সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা তোমাদেরকে ভালো করে আত্মস্থ করতে হবে আমরা এখানে লিখছি অ্যাক্টিভকে প্যাসিভ করার নিয়ম আবার অনেক ক্ষেত্রে প্যাসিভকে অ্যাক্টিভ করতে হয় ঠিক তার উল্টা দিক যাইতে হবে আমরা যেমন এখানে করেছিলাম আগের উল্লেখ করেছিলাম যে টেন্স থাকবে তার পরের টেন্সে আমরা চলে যাব এখানে ঠিক একইভাবে যে টেন্সটা থাকবে তার আগের টেন্সে চলে যেতে হবে অর্থাৎ কোনো বাক্যকে যখন আমরা অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ করব তখন যাব আমরা তার পরের টেন্স আর যখন প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভে যাব তখন করব আমরা তার আগের টেন্স এই কথাটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে খুব সহজেই আমরা যদি বলি এই বাক্যটার মধ্যে আমার কি আছে খেয়াল রাখতে হবে আগে সর্বপ্রথম আমি এইচ বিটা দেখে নেব একটা বাক্য অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ এটা আমরা অন্যভাবে চিনতে পারব সাহায্য করে ভাব দেখেও চিনতে পারবো আসলে মূলত এই বই রুলগুলো আমি আমার মতো করে বলেছি আমি আমার মতো করে তোমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করছি বইয়ের রুলগুলো কিন্তু আসলে আমি মোটামুটিভাবে যে চারটি রুল করিয়ে এলাম এটা দেয় এটা এটা সহজে চারটি রুল তোমাদেরকে করালাম এই চারটা রুলই মোটামুটিভাবে আমি আমার মতো তো করে শিখিয়েছি বইয়ের রুলের সাথে কোনো এগুলো কোনো মিল নেই তাহলে ঠিক আছে দেখি এখন এই এই ধরনের বাক্য যদি আসে পরীক্ষায় যে প্যাসিভ থাকবে অ্যাক্টিভে আনতে হবে সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে সর্বপ্রথম তোমাকে শনাক্ত করতে হবে এটা কোন টেন্সের এইচ বি এইচ বি কোন টেন্সের এইচ বি এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে ঠিক একইভাবে দেখি আমি এটা দেখি তো কি বলা আছে ওয়াজ তাহলে ওয়াজ হয় কোন টেন্সের সাহায্যকারী ভার নিঃসন্দেহে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সের সাহায্যকারী ভার তার মানে এই বাক্যটা এখানে সাইড দিয়ে লেখা থাকলো অ্যাক্টিভ করো সাইড দিয়ে লেখা থাকলো অ্যাক্টিভ করো মানে তোমাকে এটাকে অ্যাক্টিভে রূপান্তর করতে হবে অ্যাক্টিভে রূপান্তর করতে হবে তার মানে কি এটা আছে কোন টেন্সের সাহায্যকারী ভাব পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সের সাহায্যকারী ভাব তোমাদের কিন্তু ভালো করে মনোযোগ করে সহকারে দেখতে হবে এটা কিন্তু খুব একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুল এই ধরনের রুল কিন্তু পরীক্ষায় আসে এখানে আমরা লিখে ফেললাম অ্যাক্টিভ তাহলে আমরা এর আগের টেন্সে আগের রুলে দেখেছি সাবজেক্টি অবজেক্ট হয় অবজেক্টি সাবজেক্ট হয় ঠিক একইভাবে এখানেও কিন্তু অবজেক্টি সাবজেক্ট হবে আর সাবজেক্টটি অবজেক্ট হবে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যেহেতু এটা পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সের সাহায্যকারী ভাব আমি যাচ্ছি অ্যাক্টিভে আমাকে যাইতে হবে পাস্ট ইন্ডিভিড টেন্সের গঠনে পাস্ট ইন্ডিভিড টেন্সের গঠনে কেন যেহেতু এটা আমি পরের টেন্সে চলে আসছে পাস্ট কন্টিনিউস সাহায্যকারী ভাব আমাকে যাইতে হবে পাস্ট ইন্ডিভিড টেন্সের ইন্ডিভিড টেন্সে তো ঠিক আছে পাস্ট ইন্ডিভিড টেন্সের গঠন ইন্ডিভিড টেন্সটা কি প্রথমে সাবজেক্ট প্লাস ভি টু প্লাস অবজেক্ট এটা হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিভিডেন্সের গঠন তাহলে যে আমি আগেই বলছি যে সাবজেক্ট আর অবজেক্ট চেঞ্জ হবে তাহলে এখানকার যে অবজেক্টটা এখানে আসা হবে সাবজেক্ট এখানে প্রথমে কি বলা আছে সাবজেক্ট সাবজেক্টটা বসায় ফেলি কি আছে এখানে দ্য পিপল দ্য পিপল ওকে তারপরে কি আছে ভি টু অর্থাৎ ভার্ব টু পাস্ট ফ্রম এই যে ভার্ব হচ্ছে এটা আমার মেন ভার্বটা কি এখানে কট এটা ভি থ্রি এটা হচ্ছে ভি থ্রি তাহলে এইটারে কি কোন ফর্ম নিতে হবে ভি টু ফর্ম নিতে হবে প্রথমে ক্যাস খট খট এখনও দেখি আমরা এই যে কটটা যে আছে এটা কয় নাম্বার ফর্ম 
তিন নম্বর ফর্ম এর দুই নম্বর ফর্মও কিন্তু কি কট তাহলে কটটা এখানে লিখে ফেলি কট কি আছে এখানে অবজেক্ট অবজেক্ট কি আমার এখানে এখানকার যা সাবজেক্ট এই সেন্টেন্সে তা হবে অবজেক্ট অর্থাৎ দা থিপ ওকে তাহলে এই তো হয়ে গেল দা পিপল কট দা থিপ এই হয়ে গেল আমার এটা কি হয়ে গেল অ্যাক্টিভ হয়ে গেল তবে তোমাকে মনে রাখতে হবে অনেক সময় কোনো বাক্যের বাই নাও থাকতে পারে অব্দের অংশ নাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে কি করবে আমি আরেকটা বাক্য লিখে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এটা তোমাদেরকে খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে এই নিয়মের অঙ্ক এই নিয়মের রুল এবং সেন্টেন্স পরীক্ষা কিন্তু আছে দেখি করে ফেলি দা পেন ইস গিভেন এই বাক্যটা কিন্তু প্যাসিভ বাক্য এখানে সাইড দিয়ে লেখা থাকবে অ্যাক্টিভ আচ্ছা এটা কিভাবে বুঝলাম এইচ বি অনুসারে অর্থাৎ সাহায্যকারী ভার্ব অনুসারে মূল ভাবটা কাজ করে নাই এইচ বি মিন্স সাহায্যকারী ভার্ব আমরা জানি প্রেজেন্ট কনসিস্টেন্সের সাহায্যকারী ভার্ব কি এম ইস আর তারপরে যে ভার্বটা থাকে আইন দিয়ে যোগ ভার্গ থাকে এখানে কি আছে নাই আচ্ছা তিন নাম্বার ফর্ম সুতরাং এটা একটা প্যাসিভ বাক্য আনতে হবে আর একটু তিনবার উপর আছে বাক্য অ্যাক্টিভ আনতে বলছে এখানে অ্যাক্টিভ লেখা থাকবে পরীক্ষা হলে আমরা লিখে ফেলব তো এখন আমরা যদি এখানে বাই নেই তাহলে আমরা কোশ্চেনে কোশ্চেন মধ্যে আমরা নিজে নিজে এটা প্র্যাকটিস করব কিন্তু পরীক্ষা হলে আমরা কখনো কোশ্চেনে দাগ দিব না আমরা তখন প্র্যাকটিস করি তখন তাহলে যেহেতু এখানে ভার্বে পরে বাই নেই আমি আমার ইচ্ছা মতো একটা বাই বসাইলাম প্লাস একটা সাবজেক্ট ইচ্ছা মতো একটা সাবজেক্ট আমি দ্য পেন ওয়াজ গিভেন কলম দেওয়া হয়েছে কে দিছে আমার মাই ফ্রেন্ড আমার বন্ধু দিতে পারে বা রানা দিতে পারে হি দিতে পারে সি দিতে পারে বা এনি ওয়ান দিতে পারে এনিবডি দিতে পারে এখানে ইচ্ছা মতো তোমার মন গড়ার মতো একটা সাবজেক্ট তবে অবশ্যই এটা যেন একটা আশানুরূপ বা ম্যাচিং একটা বাক্য হয় এটা মনে রাখতে হবে এখানে হি হিম দিতে পারি বাই হিম দে হিম দিতে পারি সমস্যা এটা আমি ধরে নিলাম এটা আমি কি করলাম ধরে নিলাম হিম তাহলে অথবা পিপল দিতে পারে হ্যাঁ বা এনিবডি দিতে পারে এনিবডি এনি বডি এটা ইচ্ছা মতো দেওয়া যাবে তাহলে এটা আমি এটা আমি এখন আমি প্রথমে বাই বসায় ফেললাম কোনো ইচ্ছা মতো একটা সাবজেক্ট বসায় ফেললাম কেন এখানে সাবজেক্টটা নাই এই জন্য আমি এটা ইচ্ছা মতো একটা সাবজেক্ট বসায় ফেললাম তাহলে এটাকে যদি আমি অ্যাক্টিভ করি তাহলে দেখতে হবে সর্বভূমের কোন টেন্সের মধ্যে আছে এই যে এখানে দেখো ইস আমি যার অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টেন্স টেন্সের মধ্যে আছে তাহলে আমার কি যদি আমি বাক্যটাকে অ্যাক্টিভ করতে যাই তাহলে কোন টেন্সে যাইতে হবে যাইতে হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের গঠনটা কি সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট আমার কই আমি বলছি সাবজেক্ট অবজেক্ট চেঞ্জ করে লিখতে হয় এটা যাবে সাবজেক্টে আর এটা যাবে অবজেক্টে অর্থাৎ অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ করতে প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ করতে যে কোনো বাক্যের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট অবজেক্ট অল্টার করে লিখতে হয় তাহলে এখানে এখানকার যে এনিবডি দ্য পিপল বা এনি ওয়ান যে কোনো একজন লিখতে পারো তা এটাকে প্রথমে আমরা এখানে আমরা লিখে রেখেছিলাম কি এনিবডি তাহলে এনিবডি একটি প্রথমে লিখে ফেলি এনি বডি তাহলে এটা কি প্রথমে সাবজেক্ট তাহলে এইখানকার যে অবজেক্টটা এসে হইলো সাবজেক্ট তারপর কি আছে এখানে আমার ভি ওয়ান অর্থাৎ ভার্ব ওয়ান ভার্ব আমার কোনটা গিভেন অর্থাৎ ভি ওয়ান এটার প্রেজেন্ট ফর্মটা কি এটা তো তিন নাম্বার ফর্ম অর্থাৎ পাস পার্টিসিপাল ফর্ম আর এর প্রেজেন্ট ফর্মটা হচ্ছে গিভ গ্যাফ গিভেন তাহলে এটার প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে গিভ গিভ লিখে ফেললাম তারপর কি আছে অবজেক্ট অবজেক্টটা কি আমার দ্য পেন দ্য পেন এই জিনিসগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে আমি এর পরবর্তী ক্লাসে অর্থাৎ পরবর্তী লেকচারে আমি বোর্ড কোশ্চেন সলিউশন নিয়ে আলোচনা করব এখান থেকে ক্লাস এইটে থাকবে ক্লাস নাইন টেনে থাকবে কলেজের কলেজের যেগুলো আসে সেগুলো মানে মোটামুটি ভয়েস যে সব সেন্টেন্স আসে বোর্ড পরীক্ষায় আমি এটা নিয়ে পরবর্তী একটা লেকচার দিব সেখানে আসবে হচ্ছে বোর্ড কোশ্চেন সলিউশনের ভয়েস চেঞ্জ বাক্যগুলো করাবো তো সবাই ভালো থাকো খোদা হাফেজ